Eddie är det stad alltså med jag vill ha en egen måne. En av de två låtar som hängde kvar hela 14 veckor under svensktoppåret 72. Det var din första låt på svensktoppen, Ted, men det var inte din första låt. Nej, jag började med att göra låten när jag var sex år. På dragspel började jag med. Och sen eh, blev det mer och mer gitarrlåtar. Tillsammans med min brorsa, vi lirade tillsammans så sjöng jag och han lirade. Brorsan som heter... Kenneth. Han skriver texten och du musiken mest va? Ja, just det. det, det. Hur, hur mycket beroende är det av honom? Ja, det är väl ja, väldigt mycket beroende av honom. Både som stöd och som, som eh, rådgivare och allt möjligt. Så. Hur, hur gammal är han? Han är 24 år. Och du är själv 16 än så länge? Ja, just det. Hur jobbar ni ihop, du och Kenneth, när ni skriver låtar? Hur, hur går det till? Sätter ni er ner och säger att nu ska vi göra en låt? Det är väl mest så att jag börjar med att göra en låt. Och sen så spelar jag upp den från honom helt enkelt. Och så brukar vi komma överens om vad det ska handla om, texten ska handla om. Vad som stämmer överens med melodin och stämningen i melodin. Och sen gör han texten. Ja, det är mycket stämningsmåleri eh, i texterna. Va, vad är det mest de handlar om egentligen? Ja, det är om allt möjligt. Precis det man känner för just då som man skriver låten bara. Det är alltså du som ger ämnet för texten ungefär och Kenneth skriver ut orden? Sen. Ja, för det mesta. Melodierna är ju väldigt liksom... De speglar liksom den känslan som jag har just då, som jag skriver den. Mm. Så att då, då, liksom, då handlar texten om det sen. Du skriver inga politiska låtar? Ja, det beror på vad man menar med politik. Det är väl olika. Anser du att du gör det? Ja, kan man säga. I vilket avseende då? Ja, om man, politik, det kan, ju vara, det kan ju vara känslor och en del uppfattningar. Romantik finns det mycket av i dina låtar, va? Ja, det är väl en del. Är du romantisk själv? Ja, jag tror det. Ted, jag tänkte att vi så här i början skulle lyssna på en kollega till dig som har slagit igenom i år. Alltså? Ni har fler punkter gemensamt, fast det här är en tjej. Hon är 17 år och hon skriver också låtar själv och heter Siv Pettersson. Henne har du hört? Ja, det har jag gjort. Vad tycker du om henne? Ja, hon sjunger fint. Hon har fin röst. Mm. Ja, eh, vi ska höra det lätt när hon dyker upp på svensk toppen med Dunder Brag för ett par veckor sedan. Ja, det var en ung låtskrivare som har slagit igenom nyligen, Siv Pettersson. Och eh, ni hade ju en del gemensamt, eh, du och hon, Ted. Men, mm. men en sak skiljer er åt och det är det att hon skulle gå ut skolan i alla fall. Du har slutat. Eh, inte slutat, jag har tagit ett sabbatsår har jag gjort. Jaha. Och det blir bara ett år då, eller? Ja, antagligen blir det. Då får man ju se hur det går. Om det fortsätter det gå så här bra, är det inte förrestande då att uh, lägga av plugg? Jo, det är klart. Det är det. Det beror ju helt och hållet på hur det går. Vad är det som är på gång närmast för dig? Ja, först och främst är det väl slagfestivalen nu som jag ska göra en låt till och framföra. Och sen uh, är det en film på tv som jag har gjort en låt till utav Lars Molin. Och sen är det uh, Janne Haldos film också som jag har gjort ledmotivet till. Stenansiktet. Tycker du att du kom väl förberedd till genombrottet i år? Jag menar, du har jobbat länge med musik. Ja, då, det har jag gjort. Kände du dig mogen för att hoppa in i den här branschen? Ja, mogen. Jag har liksom inte tänkt på det utan ta det som det är bara. Det rullar på så länge det går? Ja, just det. Det är roligt va? Ja, visst. Annars skulle jag inte hålla på med det. Hur ser din vecka ut? Ja, just nu så håller jag ju på med min nya LP. Så att eh, jag försöker skriva låtar och så vidare. Och sen är vi i studion- Kanske. Just nu är det väl ett par gånger i veckan. Och sen eh, är jag spelar tennis. Ut och springer i skogen. Och diverse andra saker. Kvällarna är du ute och jobbar? Nej, jag har, inte, jag har inte tagit några jobb nu på den senaste tiden. Bara för att just med det här med hjälpen. Det stod i tidningarna i somras när du var ute i folkparkerna. Din första folkparksommar. Att du var väldigt mogen på scen. Och väldigt duktig på scen. Och säker på scen. Var har du fått det ifrån? Ja, jag har väl jämt tyckt om att liksom uppträda. Det, I skolan och så här så hade jag några kompisar. Vi körde jämt med lite sketcher och sånt där. Prylar. Gjorde filmer tillsammans. Nervös är du aldrig? Nervös? Jo då. Jo då. Intensiv va? Ja. Men det avspelas inte i låtarna så mycket utan det är mest lugna låtar. Ja, det blir väl mest så att när man är deppad så skriver man låtar. Det blir mest så. När man liksom har en vanlig stämning då blir det ingenting. Antingen ska man vara så här jätteglad eller så är man så deppar och skriver man låtar. Vilken är din bästa låt då? Det har jag ingen aning om. Den har jag inte skrivit än. Säg som honken. Men jag ville ha en egen måne var i alla fall den som slog bäst på svensktoppen. Hela 14 veckor.